amigos, cada negro ¿En qué, en qué club jugábamos? Chino. Yo en natación con este. De no, pendejo, no, íbamos, no íbamos a chorear chupetines, ¿te acordás? No, éramos gatos. No. <risa> <risa> íbamos a agarrar, íbamos el kiosquito, éramos pendejos. ¿Cuántos años teníamos? Nueve. Nueve años, más o menos, diez años. Agarramos y nos íbamos al kiosquito y había una bolsa llena de chupetines. Y entre los dos agarramos, metemos las manos y salimos corriendo. Ya tenemos, pero teníamos como 20 chupetines cada uno, ¿me entendés? Y nos vamos, seguía, era para, era para molestar por la adrenalina, ¿me entendés? Y agarramos y metíamos las manos y hasta que me encanaba a mí. Ah, sí. Me encanaba. Ah, este, me metió las manos de atrás, el otro, ahora sí, las manos, la guacha, la guacha. ¡No, amigo! Así. Y después, vos, ¿te acuerdas lo que pasó o no? Después, porque era, estábamos haciendo. ¿Cómo se llama ahí en el lugar, digamos, de natación donde.? La ah, cantina. En la cantina. Bueno, ahí en Agarro y me han puesto sentado en el medio, amigo. Sí. Yo estaba llorando. Claro, así, me la agarro y me han castigado y me han puesto en el medio de toda la gente, y digamos. Si no, ustedes no, eso no se hace. <risa> Eso es robar. Sí, no va a ser ayuda a los pobres. Y nosotros tenemos 60 chupetines, no le importaba nada. De bola. Y ustedes estaban con la azúcar ahí arriba, no le importaba un ping. Éramos nosotros con chupetines. Claro, sí. Y esa era. Así era. Ah, que de pendejo todos hemos tenido esa tapa de ladrón, creo yo. ¿Cómo que robó? No, amigo, una vez yo hice algo bravo, que o sea, que no está bien lo que hice. Bueno, robar tampoco está bien. Me mostraba una casa de electrodomésticos, digamos. No me decía. Y te llevo, no, te llevo un microondas. Escucha, no. No, no, no voy a decir nombre porque no va a decir que me denuncien, curado. Pero eh, vendían discos, digamos, eh, se usaban discos, se vendían muy bueno, hasta ahora se venden, pero había discos de música. Y los vagos éramos tres y luego nos agarraron, agarraron los discos, así, así, pum, nos partíamos con la caja y todo. Pero eso no es el. el, el no, el, el, era, el, el, era, el, era, era daño. Era daño, una, una, una sola vez ha sido. Pa, pa, totalmente rompe los vagos y en un momento lo agarró del cogote un amigo mío, así un policía, no sabemos qué correr, después nos agarró a mí, nuestro viejo, mi vieja llorando, yo llorando, no sé cuánto tengo que pagar, la vida, no, mi vida. Bro, a, a mí me agarró y me puesto ahí en el medio de todo, bro. En el medio, amigo. Yo me acuerdo una vez que estaba ahí, gente, escuchen esto, puta, yo no me olvido más. Con este, bro, amigo, había muy, creo que con, no sé si con el fin, estábamos yo, este y, no, y un amigo más. Ah. Y entramos al portal, y en el portal, bueno, bueno, estaba recién abrido un shopping de Tucumán, vamos al Jumbo, que es lo, 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 lo bueno, bueno, agarre este y éramos pendejos, y ahora lo metemos bien en la parte de caramelo, claro, típico de pendejo, ¿habéis esto? Y estamos con el lure este y este culado en una ¿En el patio de comida? No, 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 en el Jumbo, o sea, ah, en el, adentro del, del Jumbo. Y agarra y abre la caja de bonobón y empieza a comer en el adentro, ¿me entendés? Que siempre no le importó nada. Bueno, si hace dos días abierto la corona y corona empezó a tomar medio súper culado en foto. ¿Qué pingo no se va a comer los bonobones? Pendejo, ahora chupaba el pingo. Estamos comprando carne en los vagos y cada vez así, él este, este también, vos también. Claro, bueno. vamos tomando corona dentro de su pero bueno, así como. Pero todo bien. Y vieron por eso y dice, ay no, no sabía, disculpa. Obvio, bueno, no pero escuchá, corona. escuchá. Y agarra y bueno, come. El... Aquí él ha sido el único que ha comido, digamos. Y ya Gary vamos a salir y nos frena un policía ahí en la entrada del Jumbo. Fuerte. Así, éramos pendejos, tres, así. Y agarro y, y Emilio culeaba aquel chino, boludo, recién se lo estaba terminando de comer. Tenía toda la jeta llena de chocolate. <ríe> Tenía toda la jeta llena de chocolate, Lura este. No, amigo, yo no podía como de chocolate. Ya. No puede sí, no claro. Tenés, eh, eh, tenés el bonor, claro. El chocolate. Claro, Ura y Gary lo dicen, lo dice el vaguito. ¿Qué ustedes quedan? O sea, si habíamos todos comiendo, no. haciendo qué. No, nada, dice Lura, no, eh. Todos los dientes todo marrones. Todo lleno de chocolate. Cuento de que el policía bueno, nos ha dicho, éramos pendejos, nos ha dicho, bueno. Si hacía dos cuentas, si sí. no tenía más hambre que lo que pasó acá, hermano. <risa> este, el policía, el policía me ha visto gordito, deseando. No, no choro, gordo, man, <risa> gordo, eh, gordo, 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 cerdo. Gordo, gordo, mortadela. Así, yo me meto un trágame, lo vacor y al gordo, 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 gordo. Sí, no, papelón después, boludo. Papelón. papelón. Y bueno, cuento de que el policía después se va a ir. Y este piso empezó a correr. Por... Vamos a salir corriendo. Bueno, amigo, yo creo que a mí me iban a llevar en cana. Yo creo que yo cana. Y el flaño corrida y a pinto Bueno, amigo, yo creo que yo salió corriendo. Oh, va a salir corriendo una. O sea, se ha dado la vuelta el policía y este va a salir corriendo y lo dejó a los dos así como. No me acuerdo si te Ah, vos te quedado con el policía. No, y a uno más. O sea, no me acuerdo quién era el otro. Creo que sí, no me acuerdo quién era. Se lo corriendo solo. Pero lo dejó. No, el policía justo recién se daba cuenta y este salió corriendo. Claro, claro. Que no era lo mismo. Pero ¿cómo lo va a dejar así? Claro, pero si no me metieron en la cana de ahí de jumbo. Yo ya estaba en la cana de jumbo. Claro. 
Porque no sabe. Ahí estaba dentro de la cara del Jumbo. La cara del Jumbo es horrible, pero ¿verdad? te meten en el un lugar. El calabozo, el calabozo. Te meten en un lugar donde no te dan de comer primero. Y no, si estás robando comida, no te van a dar de comer. No, de no. Pingo. Y los babos te sientan en un escritorio. Y te dicen, ¿cómo vas a devolver lo que te has comido? <risa> y vos lo mirás y le decís, si me lo comí acá adentro es porque no tengo nada. ¿Vomitas entonces? Me decía. <risa> Yo le miro y le digo, ¿Qué era para cosas. Pero le ves hecho una palpingo y después se te lo mal dice. ¿Ah? Si le echó una palpingo y el piso y va a tener que limpiar después. No, no, no es que yo creo que mejor siempre, buscando que la gente lo limpie, me chune y esas cosas. Sí. Leona. Y... Buena persona, pero ahí tú quieres robar nomás, ¿entendés? No, no quieres claro, robar. No, quiere, no quería ni robar. Es que le robas un par de cosas para comer. No, no, de era gordo. robar, era comer. Era saciar tu hambre. Eso. Saciar Eso. tu hambre. Muchachos, si yo voy a la casa de ustedes y les bajo la heladera, no le estoy choreando. Porque tengo hambre y no van a comer. Si yo voy a una parrillada y pido una bandeja de empanada, y me la como y salgo corriendo por necesidad que tengo de comida. Claro, y de hacer ejercicio después, digamos. Para bajar. Sí, fin de siempre. ¿verdad?